So welcome to Dynamic Project Group. I'm Sandeep Kulkarni. Welcome you to this small video section today. Our topic is refractory coating for molds and cores, types and methods. Refractory coating ke alag alag tarike aur uske coating karne ke tarike ke upar aaj hum baat karne ja rahe hain. So let us start this video. Uh, refractive coatings are mainly used in mold and coats to improve the surface finish and to improve the aesthetic look of the casting. So casting ka surface finish or the aesthetic look improve karne ke liye basically hum refractive coating ka istemal karte hain. Why coating is required? Sand quality is in Indian subcontinent is not very good. Hum sab jaante hain ki uh, Bharat Varsh mein ya hum hamare Asia uh, uh, countries mein काफी हद तक जो सैंड मिलती है उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है उसकी जो साइज है वो इरेगुलर या सबेगुलर होने के वजह से उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं मिलती है तो ओवरकम दिस ड्यू टू इन्फीरियर क्वालिटी ऑफ सैंड देर आर चांसेस ऑफ सरफेस फिनिश ऑफ द कास्टिंग गेट्स डिटोरिएटेड व्हिच कैन बी ओवरकम बाय यूजिंग रिफ्रैक्टिव कोटिंग तो उसको ओवरकम करने के लिए बेसिकली हम रिफ्रैक्टिव कोटिंग्स का इस्तेमाल करते हैं जिससे हमारा कास्टिंग का सरफेस फिनिश ज्यादा अच्छा improved asake casting quality improves if coating become barrier between sand and metal casting ki quality uska surface finish acha ho jata hai jab sand aur metal ke beech mein ye coatings ek barrier banate hain ek parda banate hain to usse hamari casting ka surface finish improve hone mein kafi madad milti hai so there are two main mainly two types of refractory coatings we are using in the foundry one is water based and second is alcohol based दो तरह के कोटिंग हम नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं फाउंड्रीज में एक है वाटर बेस और दूसरा अल्कोहल बेस तो वाटर बेस कोटिंग वाटर बेस कोटिंग इज गुड एज कम्पेयर टू सॉल्वेंट बेस यानी अल्कोहल बेस कोटिंग से वाटर बेस कोटिंग अच्छा रहता है बिकॉज इट इज कंसिस्टेंट इट इज कॉस्ट इफेक्टिव एंड कोटिंग कवरेज इज यूनिफॉर्म एंड गुड और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ड्राइंग सिस्टम दट इज ओवर रिक्वायर्ड फॉर ड्राइंग द कोट तो ये कुछ पैरामीटर्स uh, है जो सबसे इम्पोर्टेंट है uh, कि ये कंसिस्टेंट रहता है वाटर बेस्ड पेंट सेकंड इज कॉस्ट इफेक्टिव रहता है उसकी कॉस्ट एज कम्पेयर टू वाटर अल्कोहल बेस्ड पेंट इज लेसर नंबर थ्री और सबसे इम्पोर्टेंट है इसको डाइल्यूट करते समय हमें वाटर ही डालना है जो हमारे पास इजीली अवेलेबल है एंड अल्कोहल बेस्ड पेंट में हमें थिनर डालना पड़ता है दैट दैट वी हैव टू परचेज फ्रॉम आउटसाइड तो उसके वजह से ये कॉस्ट इफेक्टिव बन जाता है वाटर बेस्ड पेंट कोटिंग कवरेज इज यूनिफॉर्म काफी यूनिफॉर्म होती है अच्छी कोटिंग आती है उसके वजह से सरफेस फिनिश भी काफी अच्छा आता है तो वाटर बेस्ड पेंट इज बेटर देन अल्कोहल बेस्ड पेंट उसमें ड्राइंग सिस्टम जो भी है uh, वो लगता है दैर इज ओनली आई थिंक डिसएडवांटेज विद द वाटर बेस्ड पेंट कि उसे ड्राई करने के लिए आपको आपके पास ओवन का होना बहुत जरूरी है ड्राइंग सिस्टम होना जरूरी है बिकॉज इट डजेंट गेट उसे हम टॉर्च नहीं कर पाते हैं अगर टॉर्च से वो पेंट पूरी तरह ड्राई नहीं होता है बिकॉज इसका पेनिटेशन जो है वो काफी ज्यादा अंदर तक जाता है पेनिटेशन इज मोर पेनिटेशन डेप्थ इज मोर तो उसके वजह से इसे अगर हमें ड्राई करना है तो उसके लिए आपके पास ओन होना जरूरी है दैट इज द ओनली डिसएडवांटेज अदरवाइज वाटर बेस्ड पेंट इज बेटर दैन अल्कोहल बेस्ड पेंट जहां तक अल्कोहल बेस्ड पेंट की बात है उसके खुद के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस है एक तो है दैट इज हजार्डस वेस्ट है तो अल्कोहल बेस्ट इज नॉट गुड विथ रिस्पेक्ट टू एनवायरमेंट लेकिन साथ ही में इट इज अ फास्ट प्रोडक्टिव है बहुत जल्दी हम इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे हमने पेंट को ड्राई डीप किया कुछ पंद्रह बीस सेकंड रखा उसके बाद हम उसको इग्नाइट कर सकते हैं और इग्नाइट करने के बाद इमिजिएटली या पांच मिनट के अंदर इसको हम वापिस इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे वो रूम टेम्परेचर पे आएगी वो तो इमीडिएटली इस्तेमाल कर सकते हैं तो फास्ट प्रोडक्टिविटी मिलती है अल्कोहल बेस्ड पेंट से इग्निशन रिक्वायर्ड एक थोड़ा सा सेफ्टी फैक्टर है उसमें कि इग्निशन लगता लगता है आपको आग जलाने पड़ती है थिनर रहता है तो देर आर चांसेस की कहीं कोई दुर्घटना ना हो जाए तो सेफ्टी फैक्टर इज वन एस्पेक्ट इन अल्कोहल बेस्ड कोटिंग But it is more popular than water based paint as uh, as compared to water based paint because of less lead time required. Productivity fast होने के वजह से काफी popular है लोगों में काफी लोग इसे इस्तेमाल mm -hmm. करते हैं. लेकिन अगर quality का uh, quality की बात करेंगे तो water based paint is good. Cost की बात करेंगे तो 
वाटर बेस पेंट इज गुड सेफ्टी की बात करेंगे तो वाटर बेस पेंट इज गुड बट अगर प्रोडक्टिविटी की बात करेंगे अल्कोहल बेस पेंट इज बेटर देन वाटर बेस पेंट एंड दैट इज व्हाई मोर इज मोर पॉपुलर इन द इन द फाउंड्रीज राइट नाउ स्पेशली इन इंडिया इसमें इन्वेस्टमेंट भी आपको नहीं लगती है वो इनकी वो एक फैक्टर्स है जो आता है नॉर्मली तो दैट इज देन वे हैव टू गो फॉर द टाइप्स ऑफ कोटिंग कौन कौन के टाइप्स है कोटिंग में तो सबसे पहला टाइप है स्प्रे पेंटिंग सेकंड इज फ्लोर टाइप पेंटिंग थर्ड इज डीप टाइप पेंटिंग और फोर्थ इज बर्स्ट टाइप पेंटिंग इसमें जो डीप टाइप पेंटिंग है और स्प्रे टाइप पेंटिंग है दैट मोर पॉपुलर नॉर्मली फ्लोर टाइप पेंटिंग लोग बड़े कोर के लिए करते हैं ब्रश पेंटिंग इज नॉर्मली नॉट यूज इन मोस्ट ऑफ द फाउंड्रीज लेकिन कुछ बड़े कोर्स को भी हम ब्रश टाइप कर सकते हैं बट द मोर पॉपुलर इज डीप टाइप पेंटिंग स्प्रे पेंटिंग इज गुड इट इज यूनिफॉर्मली हम इसको कर सकते हैं काफी अच्छा कोटिंग होता है तो स्प्रे पेंटिंग इज वेरी गुड टेक्निक ऑफ पेंटिंग फ्लडिंग इज अनादर गुड वे ऑफ पेंटिंग स्पेशली यूज फॉर इन अ बिगर कोर्स तो उसमें कोर रखा जाता है उसके ऊपर कोर को कोर uh, के फ्लो uh, को उसके ऊपर डाल दिया जाता है द कोर इज बीन फ्लडेड विद द पेंट तो ऑटोमेटिकली इट गेट्स पेंटेड और इट गेट कोटेड दैट इज आल्सो गुड टाइप ऑफ कोटिंग बट इट इज यूज मेनली इन अ बिगर बिगर टाइप ऑफ कोर्स इट रिक्वायर प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ टैंक पेंट टैंक एंड एवरीथिंग देन समटाइम्स ब्रशिंग इज ऑल्सो यूज फॉर बिगर कोर हाउ यूर मोस्ट पॉपुलर वे ऑफ कोटिंग इज डिपिंग टाइप सो नॉर्मली हम फाउंड्रीज में छोटे या मीडियम साइज के कोर को टिपिंग ही इस्तेमाल करते हैं हाउ टू मेजर कोटिंग एफिशिएंसी तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है चेक पेट विस्कासिटी पेट की विस्कासिटी देखना बहुत जरूरी है डिपेंड्स आपके कोर का टाइप उसका साइज आपका टेम्परेचर आप क्या रखने वाले हैं इस सारी चीजों के ऊपर ये डिपेंड करेगी आपकी विस्कासिटी क्या होगी सप्लायर कैन गिव यू बेटर क्लैरिटी अबाउट इट ब्यूमेटिस्ट सॉलिड कंटेंट इन द पेंट इट इज मेनली यूज बाय रिफ्रैक्टिव कोटिंग मैन्युफैक्चरर ये भी एक टेस्ट है लेकिन नॉर्मली ये टेस्ट जो रिफ्रैक्टिव मैन्युफैक्चरर्स है वही इस्तेमाल करते हैं वेट फिल्म थिकनेस इज अनदर इम्पॉर्टेंट टेस्ट व्हिच इज कैरीड आउट इन द फाउंड्री ड्राई फिल्म थिकनेस यानी जब भी कोट ड्राई होती है उसको कट करके हम उसका उसकी थिकनेस चेक कर सकते हैं बाय यूजिंग वर्जन कैलिपर सो इट विल गिव यू आइडिया अबाउट द एक्चुअल कोटिंग एब्सॉर्प्शन बाय द कोर वाइल ड्राइंग तो ड्राइंग के दौरान कोर के अंदर कितना पेनिट्रेशन हुआ है पेनिट्रेशन का डेप्थ हमें पता चलता है दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट टेस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग द कोटिंग इफिशियंसी जैसे कि मैंने कहा कि विस्कोसिटी अराउंड सिक्सटी टू सिक्सटी पॉइंट फाइव इज ऑलवेज बेटर दैन इलेवन टू ट्वेल्व सेकेंड क्योंकि हमेशा ही ये ध्यान रखना जरूरी है कि वाटर की विस्कोसिटी 11 से 12 के करीब होती है तो अगर हमारे 11 12 है तो इसमें वाटर का कंटेंट ज्यादा होगा आपका सॉलिड कंटेंट उतना नहीं होगा इसलिए अराउंड विल बी द बेटर विस्कोसिटी फॉर मोस्ट ऑफ द कोर्स बिफोर कप इज नॉट यूजफुल फॉर द विस्कोसिटी अबाउट ट्वेंटी सेकेंड अगर आपकी विस्कोसिटी बीस से ज्यादा है तो बिफोर कप विल नॉट बी एन यूजफुल टूल ये देर यू आर टू यूज ब्यूमे टेस्ट ब्यूमे टेस्ट इज डन मेनली बाय द सप्लायर बट इट इट इज ऑल्सो यूजफुल फॉर अस टू अंडरस्टैंड द कोटिंग इफेक्टिवनेस एंड इफिशियंसी एंड यू कैन यूज इट फॉर अंडरस्टैंडिंग योर कोटिंग पैरामीटर्स एज वेल इट इज रफली रिप्रेजेंट द सॉलिड कंटेंट ऑफ द द पेंट एज वेल सो ब्यूमे टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट नाव डेज फाउंड्रीज आर यूजिंग दिस ब्यूमे टेस्ट मोर पॉपुलर होता होता जा रहा है बुमेटिस कई लोग इस्तेमाल करते हैं सो यू कैन ऑल्सो यूज दिस बुमेटिस ओवर बिफोर कप टेस्ट इफ यूर विस्कोसिटी इज अबाउट ट्वेंटी स्पेशली वेट फिल्म थिकनेस इज अनदर इम्पोर्टेंट थिंग विच यू कैन यूज इन द पेंटिंग तो वेट फिल्म थिकनेस शुड बी ट्वेल्व हंड्रेड टू थर्टीन हंड्रेड माइक्रॉन इज रिकमेंडेड वेट फिल्म थिकनेस कैन बी मेजर विदनेत कैलिपर उससे हम उसे सही तरीके से हम देख सकते हैं देन पीएच मेजरमेंट इन द वाटर बेस पेंट रेंजिंग एट टू इलेवन मेंटेन इट बिटवीन नाइन टू टेन फॉर बेस रिजल्ट सॉलिड सेग्रीगेशन एंड कंटामिनेशन एफेक्ट्स योर पीएच वैल्यू सो पीएच कैन बी मेंटेन बाय अगेन एडिंग फ्रेश पेंट सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एड फ्रेश पेंट 
uh, in and out because only adding solvent or water will not help you to to maintain your uh, coating if, if uh, effectiveness or efficiency because it uh, it will it requires some fresh uh, paint to be added and uh, properly steering to maintain your ph value and solid content as well so these are some of the photographs of how how to how we can use the uh, painting you can see the top uh, corner photos for uh, basically mold paint the mold paint is uniformly uh, painted how to paint that uh, is you can see in the bottom half you can see how the mold can be painted then you can see on the uh, right hand corner uh, down the line is uh, the core painting water based paint has been applied on the core how to do the painting deep type of painting of water based paint you can see here and this is about the uh, types of the or paints, the refractories, and the methods you can use for uh, doing this refractive coating for your ready reference. I hope this will help you to understand the types of coating and the methods of coating to some extent, and you can use this uh, information in your daily uh, foundry practices as well. Thank you very much for this watching this video. Thank you.